इंडिया के लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आज हम एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एस का फिनेंशियल हेल्थ कैसा है और उसके बाद एस का हम टारगेट प्राइस निकालने का कोशिश करेंगे यूजिंग अ फ्यू फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निक्स तो ये वीडियो देखते जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए तो एनालिसिस शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे तो इस वीडियो में हम बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस के टेक्निक्स को देखेंगे और ये सारे टेक्निक्स आपको मेरे चैनल के फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज में मिल जाएगा तो अगर आपको इस वीडियो के दौरान कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो ज़रूर वो टॉपिक को पहले देख लीजिए ताकि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आइडिया हो जाए तो सबसे पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बैंक शीट एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे इस कंपनी का एवरेज स्टॉक प्राइस तो 2014 में इस बैंक का प्राइस था 210 वहां से बढ़ के टू तक चला गया इन द ईयर 2018 तो ऑल इन ऑल एक 29 परसेंट का ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला इस बैंक में इन फाइव ईयर्स जो कि ज़्यादा नहीं है तो इंडियन बैंक या कहीं पर भी कोई भी बैंकिंग स्टॉक में आपको ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं दिखेगा और जनरली बैंकिंग स्टॉक्स एक सर्टन रेट से ग्रो करता है ऑफ कोर्स एक्सेप्शन होता है पर जनरली इन मोस्ट केसेस बैंक्स डू नॉट ग्रो विद अ ह्यूज परसेंटेज तो मैं पर्सनली खुद बैंकिंग स्टॉक्स को अवॉइड करता हूं क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और चांसेस ऑफ गेंस बहुत ही कम होता है तो अब अगर इस बैलेंस शीट का अलग पैरामीटर्स को देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिपॉजिट्स तो जितना एक बैंक का डिपॉजिट ज़्यादा होगा उसको उतना इनकम मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट तो इस बैंक का 14 लाख के करीब डिपॉजिट्स था इन 2014 वहां से बढ़ के ट्वेंटी सेवन लाख तक पहुंच गया इन द ईयर 2018 तो ऑल इन ऑल एक 14.18 परसेंट का ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला इस बैंक के डिपॉजिट्स में जो कि एक एवरेज स्टान से कोई भी लार्ज कैप कंपनी की उसके बाद हम अगर इस बैंक के प्रोविशन को देखें तो प्रोविशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है यानी आप इस अमाउंट को अलग रखते हो अपने बैलेंस शीट में अगर कोई सिचुएशन जैसे कि बैड लोन या डिफॉल्ट आ जाए तो आप उसे सेट ऑफ कर सको तो जितना एक बैंक का प्रोविजन ज़्यादा होगा उस बैंक का उतना ही रिजर्व्स घटेगा क्योंकि आप रिजर्व से ही इस अमाउंट को साइड करते हो तो 2014 में इस बैंक का प्रोविशन नाइन्टी का था वहाँ से बढ़ के वन का हो गया इन द ईयर टू तो एक 11.63 परसेंट रेट से इस बैंक का प्रोविजन ग्रो किया और ये एक एवरेज चांस है एक बैंक के लिए तो इसे भी हम एक एवरेज मार्किंग देंगे अब अगर हम इस बैंक का अलग डेटा को देखें जिसमें हमें मिलता है नंबर ऑफ ब्रांचेस तो 14 में इस बैंक का 16,000 ब्रांचेस था उसके बाद 18 में ये बढ़ के ट्वेंटी का ब्रांचेस हो गया तो ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि ये एक लार्ज कैप बैंक है और ये कंसिस्टेंट अमाउंट से ग्रो किया ओवर द लास्ट फाइव ईयर्स और हम इसे एक पॉजिटिव साइन मान सकते हैं उसके बाद अगर इस बैंक के ग्रॉस एन पी ए को देखें जो कि एक फैक्टर होता है डिटरमाइन करने के लिए कि बैंक का हेल्थ कैसा है तो जितना एक बैंक का एन पी ए ज़्यादा होगा उस बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ उतना खराब होगा तो इस बैंक में सिक्सटी वन थाउजेंड का एन पी ए था इन द ईयर टू थाउजेंड फोर्टीन उसके बाद थोड़ा सा रिव्यूज हुआ था इस बैंक का एन पी ए तो ये एक पॉजिटिव साइन था फ्राम फोर्टीन टू फिफ्टीन उसके बाद 17 टू 18 अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट डबल हो गया इस बैंक का प्रोविशन तो ये एक खराब साइन है बैंक के लिए और जनरली ये इंडिकेट करता है कि बैंक में रिस्क बहुत ज़्यादा आ गया है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ और जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है कंटेंजन लाइबिलिटीज तो कंटेंजन लाइबिलिटीज यानी एक बैंक कितना फंड को अज्यूम करता है खर्चा हो सकता है अगर कुछ खराब सिचुएशन आ जाए तो ये 14 में वन लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड का था वहाँ से बढ़ के इलेवन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड का हो गया इन 2018 तो ये भी एक खराब साइन है और ऑल एंड ऑल इस बैलेंस शीट को हम एक एवरेज चांस देंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन बैंक्स का सिचुएशन फिलहाल तो ऐसा ही है तो अब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बैंक का इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट कितना था तो 2013 में 
वन लैख सिक्सटी सेवन थाउजेंड का था इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट वो बढ़ के सिर्फ टू लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड तक हुआ इन द लास्ट सिक्स ईयर्स और सिर्फ एक फाइव पॉइंट थ्री परसेंट का ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला इस बैंक में इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रोथ और ये एक उतना पॉजिटिव साइन नहीं है पर हम इसे एक एवरेज चांस देंगे इसलिए क्योंकि सारे इंडियन बैंक इन द पब्लिक सेक्टर यूनिट का सिचुएशन कुछ ऐसा ही है जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट उसके बाद अगर प्रोविजन देखें इस बैंक का तो ये सिर्फ फिफ्टीन थाउजेंड का हुआ करता था इन टू थाउजेंड थर्टीन वहाँ से बढ़ के सेवेंटी सिक्स थाउजेंड का हो गया इन टू थाउजेंड एटीन तो ये एक उतना पॉजिटिव सिचुएशन नहीं है और एक थर्टी वन परसेंट का ग्रोथ रेट इन प्रोविजन इज नॉट कंसिडर टू बी हेल्थी फॉर अ बैंक उसके बाद अगर इस बैंक का प्रॉफिट का सिचुएशन देखें तो ये कंसिस्टेंटली डिक्लाइन होते गया ओवर द लास्ट सिक्स ईयर्स तो थर्टीन में एटीन थाउजेंड का प्रॉफिट था फिर ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ उसके बाद सेवनटीन या फिफ्टीन में सेवनटीन थाउजेंड का हुआ और फिर रिड्यूस होते गया ओवर द लास्ट थ्री ईयर्स तो ये एक नेगेटिव साइन है इस बैंक का इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और क्योंकि लास्ट सेवनटीन और एटीन में इस बैंक का सिचुएशन लॉस में आ गया उसलिए हम इसे एक नेगेटिव साइन या मार्किंग दे सकते हैं बट जनरली इंडियन बैंक्स में स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऐसा ही सिचुएशन हमें देखने को मिला अक्रॉस द एंटायर स्पेस तो अब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट प्राइस निकालेंगे यूजिंग द प्राइस टू सेल्स रेशियो और प्राइस टू इनकम अर्न रेशियो तो सबसे पहले इस मॉडल में हमें इनकम अर्न चाहिए फॉर द लास्ट सिक्स ईयर्स जो हमें मनी कंट्रोल डॉट कॉम से मिल जाएगा और करंट मार्केट कैपिटल ऑफ द स्टॉक ये भी हमें मनी कंट्रोल डॉट कॉम से मिल जाएगा तो ये दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें प्राइस टू सेल्स रेशियो मिल जाएगा जो कि 1.15 है तो एज पर द प्राइस टू सेल्स रेशियो ये स्टॉक फिलहाल करंटली थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है और अब हम इस मॉडल से इस स्टॉक का टारगेट प्राइस निकालेंगे बाई एस्टिमेटिंग द इनकम अर्न ग्रोथ रेट तो क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है फिलहाल उसलिए हम मैक्सिमम फाइव परसेंट ग्रोथ रेट एज्यूम करेंगे यू बींग अ बिट कंजर्वेटिव तो अगर सिचुएशन पॉजिटिव हो जाता है इस बैंक का तब 5% परसेंट ग्रोथ रेट अगर इंक्रीज किया तो टू लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड हो जाएगा टू लैख फोर्टी थाउजेंड विद द फाइव परसेंट ग्रोथ रेट अब इस अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द प्राइस टू सेल्स रेशियो और तब जाके हमें मिलता है द फोरकास्टेड मार्केट कैपिटल उसको हम डिवाइड कर देंगे विद द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग और तब हमें इस कंपनी का एक टारगेट प्राइस मिल जाएगा जो कि थ्री हंड्रेड नाइन पॉइंट एट है तो अब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट प्राइस निकालेंगे यूजिंग द पीबी रेशियो तो पीबी रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है कोई भी बैंकिंग स्टॉक के लिए क्योंकि जनरली पीबी रेशियो से हमें पता चलता है कि ये स्टॉक कितना प्रीमियम में ट्रीट कर रहा है इन कंपेरिजन टू इट्स बुक वैल्यू तो जनरली कोई भी बैंकिंग स्टॉक अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा प्रीमियम में नहीं ट्रेड करता और इन्वेस्टर्स ज़्यादा प्रीमियम नहीं देता वो स्टॉक को खरीदने के लिए एज पर द पी बी रेशियो तो पी बी रेशियो निकालने के लिए हमें ये स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चाहिए और टी टी एम बुक वैल्यू चाहिए तो टी टी एम बुक वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस आपको दोनों ही मनी कंट्रोल डॉट कॉम से मिल जाएगा और दोनों को डिवाइड करने पर हमें वन पॉइंट थ्री जीरो मिलता है तो एक जनरल इंडस्ट्री पी बी रेशियो ऑफ बैंकिंग सेक्टर इज अराउंड वन पॉइंट टू फाइव तो ये जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है एज पर द पी बी रेशियो अब हम इस मॉडल से इस स्टॉक का टारगेट प्राइस निकालने का कोशिश करेंगे फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि 2009 है 2019 है तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि इस कंपनी का जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है इन बुक वैल्यू वो फाइव परसेंट करीब हो सकता है लास्ट फाइव ईयर्स में थ्री परसेंट का ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला पर हम यहाँ पे फाइव परसेंट एज्यूम कर रहे हैं बिकॉज सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है उसके बाद हम यहाँ पे एस्टिमेटेड बुक वैल्यू मिल जाएगा जब हम 5% को 226 से एज्यूम करेंगे तो तो इस अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 1.3 और तब हमें इस कंपनी का टारगेट प्राइस मिल जाएगा जो कि 309.5 है तो अब हम इस दोनों मॉडल्स को जैसे कि पी एस रेशियो और पी बी रेशियो का एक फाइनल समरी करेंगे और फिर ये स्टॉक का टारगेट प्राइस निकालेंगे तो अब हम स्टेट बैंक का एक फाइनल समरी करेंगे और देखेंगे कि स्टेट बैंक का टारगेट प्राइस क्या हो सकता है बेस्ड ऑन द फंडामेंटल मेट्रिक्स तो सबसे पहले अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस शीट एवरेज है 
उतना पॉजिटिव नहीं है उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे तो फिलहाल ये पुअर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है क्योंकि रिसेंटली लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर्स में ये कंपनी लॉस में चला गया उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ये कंपनी फिलहाल थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है अब अगर टारगेट प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस टू सेल्स या प्राइस टू इनकम मॉडल हमें बताया कि कंपनी का टारगेट प्राइस होना चाहिए अराउंड थ्री और पी रेशियो ने हमें बताया कि स्टॉक का टारगेट प्राइस होना चाहिए अराउंड थ्री तो ऑल इन ऑल ये कंपनी का जो फाइनल टारगेट प्राइस आ रहा है वो 310 के करीब होता है उसके बाद हम अगर ये कंपनी का करंट मार्केट प्राइस देखें जो कि 295 है तो यहाँ से एक अपसाइड पोटेंशियल सिर्फ 5 परसेंट का हमें दिख रहा है इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्योंकि ये बैंक उतना स्टेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एवरेज है उसलिए ये बैंक का आइडियल एंट्री सिचुएशन होना चाहिए जब ये टू के करीब ट्रेड करे ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप जिस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो देखना चाहो उसको मेंशन कीजिए ताकि मैं उस स्टॉक का एक वीडियो बना पाऊँ तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए और हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर और टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा